அன்புள்ள நண்பர்களே வணக்கம் நான் உங்கள் சித்தண்ணன் பொதுமக்களில் யாராவது ஒரு நபர் ஒரு குற்றச் செயலில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் எந்த ஒரு காவலத்திலும் சென்று நிவாரணம் தேடி ஒரு புகார் அளிக்கலாம் என்பதை பற்றி நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவங்க ஜூர் செக்ஷனல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அவருக்கு அருகாமையில் உள்ள எந்த ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் போய் ஒரு கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் காவல்துறையினர் அவர் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டில் காக்னிசிபிள் அஃபன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வளவுக்கு பதிவு செய்து சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்திற்கு புலன் விசாரணைக்காக அனுப்பி வைக்கலாம் ஆக ஒரு காவல் நிலையத்தில் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் போது அந்த வழக்கை எந்த காவல் அலுவலர் புலன் விசாரணை செய்யலாம் ஹூ ஆர் தி போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் எம்பவர்டு டு கண்டக்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஒரு கான்ஸ்டபிள் விசாரிக்கலாமா ஹெட் கான்ஸ்டபிள் விசாரிக்கலாமா அல்லது கேர்வன் கான்ஸ் விசாரிக்கலாமா எஸ்எஸ்ஐ விசாரிக்கலாமா இன்ஸ்பெக்டர் தான் விசாரிக்கணுமா அப்படிங்கிறதுல அது வந்து டிபார்ட்மெண்டல் விஷயமா இருந்தா கூட பொதுமக்களுக்கும் அது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கேட்டகரி ஒன் போலீஸுக்கு மட்டும்தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பவர் உண்டு அவருக்கு தான் வழக்கை பதிவு செய்யலாம் புலன் விசாரணை செய்யலாம் என்பதை ஏற்கனவே நாம் பார்த்திருக்கிறோம் கேட்டகரி டூ ஆம் ரிசர்வ் போலீஸ் கேட்டகரி த்ரீ தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் அவங்களுக்கு புலன் விசாரணை செய்யும் அதிகாரம் இல்லை அவங்க வழக்கு பதிவு செய்ய முடியாது என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் போது அந்த வழக்கில் கேட்டகரி ஒன் போலீசார் மட்டும் அலுவலர் மட்டும்தான் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ள இயலும் அதே நேரத்தில் கேட்டகரி ஒன் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போலீஸ் எல்லாருமே புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ளலாமா என்றால் அப்படி இல்லை எந்தெந்த இடமெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனாக அரசாங்கத்தால் டிக்ளேர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உள்ள கேட்டகரி ஒன் போலீஸ் ஆபிசர்ஸுக்கு மட்டும்தான் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ள அதிகாரம் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டகரி ஒன் போலீஸ் வந்து ஒரு எஸ்பிசிடி அல்லது ஒரு ஹைகோர்ட் விஜிலன்ஸ் அல்லது ஒரு கார்பரேஷன் விஜிலன்ஸ் அல்லது இபி விஜிலன்ஸ் ஆவின் விஜிலன்ஸ் இப்படி இப்பட்ட பல்வேறு விதமான ஒரு விஜிலன்ஸ் விங்ல அவங்க பணிபுரிவார்கள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனாவே டிக்ளேர் பண்ணப்பட்டிருக்காது அப்படிப்பட்ட இடங்களில் அவர்கள் விசாரணையை மேற்கொள்ளவே முடியாது வழக்கு பதிவு செய்யவும் முடியாது விசாரணையை மேற்கொள்ளவும் முடியாது ஆக எந்தெந்த இடங்கள்லாம் காவல் நிலையமாக அரசாங்கத்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த காவல் நிலையத்தில் உள்ள கேட்டகரி ஒன் போலீசார் தான் விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் எல்லாரும் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா போலீஸ் கான்ஸ்டபிளுக்கு புலன விசாரணையை மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லை கான்ஸ்டபிள் என்று சொல்லக்கூடியவருக்கும் புலன விசாரணையை மேற்கொள்வதற்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் காவல் நிலை ஆணைகளின் படியும் கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆப் பிராக்டிஸ் படியும் ஒன் செவன்டி போர் சிஆர்பி சில அது அன்னாச்சுரல் டெத் அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கில் மட்டும் அவர் ஒன் செவன்டி போர் சிஆர்பி சில ஒரு வழக்கு பதிவு செய்தால் அதில் மட்டும் அவர் வழக்கு விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் மற்ற வழக்குகள்லாம் அங்க பதிவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவர் தாய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மதர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மட்டும்தான் அதை பார்வர்டு பண்ணி அங்க வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்க முடியும் மற்ற போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாத்திலையுமே ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் யார் விசாரிக்கலாம்னா ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபிசர் அந்த வழக்கில் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ளலாம் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபிசர்னா யாரு அப்படின்னா மஃசல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாம் வந்து ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் சார்பு ஆய்வாளர் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபிசர் டவுனு அல்லது மெட்ராஸ் சிட்டி போன்ற பெருநகரங்களில் எல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபிசர் அவங்க புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளலாம் இருக்கு அப்போ எல்லா வழக்கையுமே எஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்கலாமா அப்படின்னா இல்ல காவல் நிலையங்கள் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் கிரேவ் கேஸ் என்று சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து மிக பெரிய வழக்குகள் கொடூரமான வழக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி கிரேவ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க எதுதெல்லாம் கிரேவ் கேஸ் சொல்லிருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மர்டர் டெக்காயிட்டி ராபரி ரேப் அல்லது மிக அதிகமான சொத்து பரிபூடிய ஒரு ஹவுஸ் பிரேக்கிங் அல்லது திருட்டு அட்டம்ட் கமிட் மர்டர் அதாவது கொலை முயற்சி வழக்கு இப்படிப்பட்ட பல்வேறு வழக்குகள் எல்லாம் வந்து கிரேவ் கேசஸ் என்று காவல் நிலையாணிகள் ட்ரிபிள் ஃபைல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கிரேவ் கேஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆப் போலீஸ் தான் கண்டிப்பாக புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆப் போலீஸுக்கு பவர் இல்லை கிரேவ் கேஸ் அல்லாத பிற வழக்குகளை எல்லாம் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆப் போலீஸ் அதில் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் இந்த கிரேவ் கேஸ்ல இன்ஸ்பெக்டர் புலன் விசாரணையை மேற்கொண்டால் கூட காவல் நிலையாணிகள் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பிரகாரம் ஒரு டெப்டி சூப்பரண்ட் ஆப் போலீஸ் அல்லது அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆப் போலீஸ் அதுல சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும் இந்த கிரேவ் கேசஸ் இ
Immoral Traffic Prevention Act 1956, Information Technology Act 2000, Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, Almari Vigilance and Corruption Law, that Prevention of Corruption Act, Unlawful Activities Prevention Act, and the Balakai Vandu National Investigating Agency Visar Nepanangana, Ipudipata Sunil Hilam. ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் மட்டும்தான் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் அதுல சப் இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஸ்பெஷல் அனாக்மெண்ட்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ரொவிஷன் இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை இன்ஸ்பெக்டர் ரேங்குக்கு குறையாத காவல் அலுவலர்கள் தான் விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி டெபினட்டா மேண்டேட் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க அது கீழே புலன் விசாரணை யாராவது அலுவலர் மேற்கொண்டு நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு சொன்னா நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை விசாரணைக்கு உகந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளவே செல்லாது அந்த வழக்கு விசாரணை செல்லாது சில ஸ்பெஷல் அனாக்மெண்ட்ல For example, Diary Prohibition Act 1956, Aladhi the Schedule Car, Schedule Drive, Prevention of Atrocities Act 1989, Aladhi Essential Commodities Act 1955, le, Petroleum Laws, Petroleum, Kerosene, Diesel, in the Mari, in the Petroleum Policy Deal Panna Kudhiya Control Order Vara Kudhiya Kudhiya Kudhiya, Aladhi in the Unlawful Activities Prevention Act le, or Local Police Visa Kudhiya Kudhiya Aladhi CBA Le, Yara Visa Kudhiya 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 Unlawful Act, Activities Prevention Act Section 43 அன்லாவுல் பிரகாரம் ஒரு டிஎஸ்பி அல்லது ஒரு அஸ்டன் கமிஷன் ஆப் போலீஸ் ரேங்குக்கு குறையாத ஒரு காவல் அலுவலர் தான் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் இன்ஸ்பெக்டருக்கு எல்லாம் பவரே கிடையாது கண்டிப்பாக இதுல டிஎஸ்பி தான் விசாரிக்கும் இருக்கு குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் சட்டப்பேரவை முப்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுதுன்னா எஸ்ஐ அல்லது இன்ஸ்பெக்டர் அல்லது டிஎஸ்பி ஒரு வழக்கின் விசாரணை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த விசாரணையில் திருப்தி இல்லை நானே விசாரணை எடுத்துக்கொண்டேன் சொல்லி சுப்ரீர் ஆபிசர்ஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிஆர்பிசி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு எஸ்பியே விசாரணை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது வேற ஒரு டிஎஸ்பி விசாரிங்க வேற ஒரு எஸ்பி விசாரிங்க சொல்லிட்டு அந்த மேல அதிகாரிகள் உயர் அதிகாரிகள் ஒரு உத்தரவு கூட போட்டு வழக்கின் விசாரணை வேற ஒரு அலுவலருக்கு மாற்றப்படலாம் ஒரு எஸ்பி அல்லது ஒரு டிஏஜி அல்லது ஒரு ஐஜி அல்லது ஒரு ஏடிஜிபி அல்லது ஒரு கமிஷன் ஆப் போலீஸ் அல்லது ஒரு டிஜிபி இவங்க இந்த விசாரணை சரியா நடக்கல வேற விங்குக்கு நாங்க மாத்த போறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்க வேண்டாம் டிஎஸ்பி விசாரிக்கலாம் இல்ல டிஎஸ்பி விசாரிக்க வேண்டாம் ஒரு ஏடிஎஸ்பி ரேங்க்ல ஒரு விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் ஒரு உத்தரவு போட்டோம்னா மேலதிகாரிகள் அந்த வழக்கை விசாரிக்கலாம் அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றமோ இந்த வழக்கின் புலன் விசாரணையை சம்பந்தப்பட்ட காவல் அலுவலர் சரியாக செய்யவில்லை இந்த ரேங்க்ல உள்ள அலுவலர் தான் விசாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டோம்னா அந்த ரேங்க்ல உள்ளவங்க தான் கண்டிப்பாக அந்த வழக்கின் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் கடைசியாக ஒரு வழக்கு அந்த ஸ்டேட் சிபிசிக்கு மாத்தப்பட்டிருக்கிறது அல்லது சிபிஐக்கு மாத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா வழக்கின் தன்மையை பொறுத்து அந்த சிபிசிஐடி அல்லது சிபிஐ உயர் அலுவலர்கள் இது இந்த வழக்கை இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்கலாம் அல்லது இந்த வழக்கை வந்து டிஎஸ்பி விசாரிக்கணும் அல்லது எஸ்பி விசாரிக்கணும் என்று உத்தரவு போட்டோம்னா அந்த அலுவலர் தான் விசாரிக்க வேண்டும் அதிகார எல்லை ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்ட காவல் நிலையத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் புல விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் காவல் நிலையமாக டிக்ளர் பண்ணப்பட்ட ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள அலுவலர் தான் விசாரிக்க முடியும் இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்கலாம் சில குறிப்பிட்ட வழக்குகளில் கண்டிப்பாக இன்ஸ்பெக்டர் தான் விசாரிக்கணும் சில குறிப்பிட்ட வழக்குகளில் டிஎஸ்பி தான் விசாரிக்கணும் என்று சொல்லி பல்வேறு விதமான சட்டங்கள் மேண்டேட் பண்றது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் காவல் நிலையத்தை சேர்ந்த அலுவலர்கள் ஒரு குற்ற வழக்கில் புலன் விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும் நண்பர்களே நீங்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிருப்பீங்க எந்த அலுவலர் விசாரிக்காரு அல்ல விசாரிக்கல அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் நீங்க போயிருக்கும் போது காவல் நிலையத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை சந்திரிச்சிருப்பீங்க இது சம்பந்தமாக இந்த வீடியோ பார்த்த பண்ணவர்கள் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை எழுப்புங்கள் நான் எப்போதும் உங்களுடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்கு உங்களுக்கு தகுந்த ஆலோசனையை வழங்கு உங்களுடன் உறுதுணையாக இருப்பதற்கு நான் எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தி ஐ ஓபனர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க